வேதா 
வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கற விஷயங்கள் தெரிய வந்திருக்கு அது மட்டுமில்லாம இந்த வருடத்தோட இறுதிக்குள் வேதா ப்ராஜெக்ட் மூலமா டெவலப் செய்யப்படும் மொபைல் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிளோட முதல் சோதனை நடைபெற இருப்பதா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க வேதா திட்டத்தின் கீழ் டெவலப் செய்யப்படும் மொபைல் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள பயன்படுத்தி ராணுவத்திற்கு தேவையான டிஃபென்ஸ் சேட்டலைட்டுகளை ISRO நிறுவனத்தின் உதவியின்றி ராணுவத்தால் லான்ச் செய்து கொள்ள முடியும் வேதா திட்டத்தின் கீழ் டெவலப் செய்யப்பட்டு வரும் மொபைல் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள்ல கே போர் சப்மரீன் லான்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல்ல பயன்படுத்தப்பட்ட இன்ஜின்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது ப்ராஜெக்ட் வேதா திட்டத்தை இந்தியா எதற்காக டெவலப் செய்யறாங்கன்னா இந்தியா வேதா ப்ராஜெக்ட் மூலமா மொபைல் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் எதற்காக டெவலப் செய்யறாங்கன்னா ஒரு யுத்த நேரத்துல எதிரி நாடுகளால் இந்தியாவின் சேட்டலைட்டுகளை தங்களுடைய ஆன்டி சேட்டலைட் வெப்பன்களை பயன்படுத்தி தாக்கி அளிக்க முடியும் இதன் காரணமா இந்தியாவுடைய டெலி கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் முழுவதையும் தம்பிக்க வைக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் இல்லனா இந்திய முப்படைகள்ல பயன்பாட்டில் உள்ள மிசைல் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் ட்ரோன்கள் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் போன்ற எந்த ஆயுதங்களையுமே பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்படும் அப்பொழுது எதிரிகளால் இந்தியா மீது மிக எளிதா தாக்குதல் நடத்த முடியும் இதில் இருந்து இந்தியாவை காப்பதற்காக தான் டிஆர்டிஓ இந்த வேதா ப்ராஜெக்ட கையில் எடுத்து டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த வேதா ப்ராஜெக்ட் மூலமா டெவலப் செய்யப்படும் மொபைல் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள பயன்படுத்தி குறுகிய காலத்துல அதிக சேட்டலைட்டுகளை லான்ச் செய்ய முடியும் இதனால தடைபட்ட சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷனை இந்தியாவால் ஒரு சில மணி நேரங்கள்ல திருப்பி எஸ்டாப்ளிஷ் செய்ய முடியும் அது மட்டும் பிரத்யேகமா யுத்தம் நடக்கக்கூடிய இடத்தை கண்காணிப்பதற்கு தேவையான சிறிய வகை சேட்டலைட்டுகளையும் இந்த மொபைல் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள பயன்படுத்தி லான்ச் செய்ய முடியும் மொபைல் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள பயன்படுத்தி அதிக எண்ணிக்கையில நானோ சேட்டலைட்டுகளையும் லான்ச் செய்ய முடியும் எதிரி சேட்டலைட்டுகளின் சுற்றுவட்ட பாதையில நானோ சேட்டலைட்டுகளை எதெக்ட் செய்ய முடியும் இதன் மூலமா எதிரி சேட்டலைட்டுகள் மீது நானோ சேட்டலைட்டுகளை மோத செய்து எதிரி நாடுகளின் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷனை துண்டிக்க முடியும் வேதா திட்டத்தின் கீழ் டெவலப் செய்யப்படும் மொபைல் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள பயன்படுத்தி சேட்டலைட்டுகளை லான்ச் செய்வதுடன் எதிரிகளின் சேட்டலைட்டுகளையும் தாக்கி அளிக்க முடியும் வேதா திட்டத்தின் கீழ் டெவலப் செய்யப்படும் மொபைல் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மிக எளிதா டிரான்ஸ்போர்ட் செய்ய முடியும் அதனால இந்த சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள பயன்படுத்தி இந்தியாவுடைய எந்த பகுதியில் இருந்தும் இந்திய ராணுவத்தால் மிலிடரி சேட்டலைட்டுகளை லான்ச் செய்ய முடியும் ஒரு யுத்த நேரத்தில் ஐஎஸ்ஆர்ஓ நிறுவனத்தின் சேட்டலைட் லான்ச் பேடுகளை எதிரிகள் தாக்கி அளிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இந்தியாவால் தங்களுக்கு தேவையான சேட்டலைட்டுகளை யுத்த நேரத்தில் லான்ச் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்படுவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு இது போன்ற இக்கட்டான நிலை வராமல் தவிர்ப்பதற்காக தான் இந்தியா இந்த வேதா ப்ராஜெக்ட டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது அப்டேட் இந்திய கடற்படை ஜெனரல் அட்டாமிக்ஸ் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட ரெண்டு எம் கியூ நைன் பி சி கார்டியன் ட்ரோன்களை லீசுக்கு எடுத்து தற்போது பயன்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த ட்ரோன்களோட செயல்திறன் இந்திய கடற்படைக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்கிறதுனால இந்த ட்ரோன்களை அமெரிக்காவிடம் இருந்து வாங்கி இந்திய கடற்படையில் இணைப்பதற்கு திட்டமிட்டாங்க இதனைத் தொடர்ந்து பதினெட்டு எம் கியூ நைன் பி பிரடேட்டர் ட்ரோன்களை அமெரிக்காவிடம் இருந்து வாங்கி இந்திய முப்படைகள் இணைப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டது அதாவது ஒரு சர்வீஸுக்கு ஆறு ட்ரோன்கள் வழங்கப்பட உள்ளது ஆனா வெறுமன ஆறு எம் கியூ நைன் பி பிரடேட்டர் ட்ரோன்கள் மட்டுமே இந்திய கடற்படைக்கு பத்தாது ஏன்னா இந்தியாவுடைய கோஸ்ட் லைன் மிகவும் நீளமானது அது மட்டும் இல்லாம பே ஆப் பெங்கால் அரேபியன் சி இந்தியன் ஓஷன் போன்ற மூன்று கடற்பரப்பையும் இந்திய கடற்படை கண்காணிக்கணும் அதனால இந்திய கடற்படைக்கு அதிக எண்ணிக்கையில ட்ரோன்கள் தேவைப்படுது இந்த சூழ்நிலையில இந்திய கடற்படை ஆர்ச்சர் என்ஜி ட்ரோன் டெவலப்மெண்ட் திட்டத்துல சேர இருப்பதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு இந்த ஆர்ச்சர் என்ஜி ட்ரோன இந்திய விமானப்படைக்காக டிஆர்டிஓ டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஆர்ச்சர் என்ஜி ட்ரோன்ல கடற்படைக்கு தேவையான சில மாற்றங்களை செய்து கடற்படையில் இணைப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு ஆர்ச்சர் என்ஜி ட்ரோன ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நிறுவனம் டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த ட்ரோன் ஒரு மீடியம் ஆல்டிடியூட் லாங் என்டூரன்ஸ் ட்ரோன் இந்த ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி உளவு தகவல் சேகரிப்பது ரோந்து செல்வது டார்கெட்டுகள் மீது தாக்குதல் நடத்துவது போன்ற பல்வேறு விதமான ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செய்ய முடியும் இந்திய கடற்படை ஆர்ச்சர் என்ஜி ட்ரோன்களை கடற்படையில் இணைப்பதன் மூலம் கடற்படையின் கேப்பபிலிட்டியில ஒரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் நினைக்கிறாங்க ஆர்ச்சர் என்ஜி ட்ரோன்கள்னால இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் பெருகார் வேகத்தில் பறக்க முடியும் இந்த ட்
தற்போதைய நிலையில் பன்னெண்டு முதல் பதினைந்து மணி நேரம் பறக்க முடியும் ஆர்ச்சர் என்ஜி ட்ரோன்கள்னால அதிகபட்சமா பத்தாயிரத்தி அறுநூறு மீட்டர் உயரத்துல பறக்க முடியும் இது போன்ற பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்கள் இந்த ஆர்ச்சர் என்ஜி ட்ரோன்ல இருக்கு மூன்றாவது அப்டேட் பிரம்மோஸ் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் பிரம்மோஸ் என்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் மிசைல டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த பிரம்மோஸ் என்ஜி மிசைல் தற்போது பயன்பாட்டுல உள்ள பிரம்மோஸ் மிசைல்களை விட ஐம்பது சதவீதம் எடை குறைவா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம எதிரிகளின் ரடார் சிஸ்டத்தினால இந்த பிரம்மோஸ் என்ஜி மிசைல கண்டுபிடிக்க முடியாது இதற்கு காரணம் பிரம்மோஸ் என்ஜி மிசைல அதிக காம்போசிட் மெட்டீரியல்களை கொண்டு தயாரிச்சிருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில பிரம்மோஸ் என்ஜி மிசைலோட எடையை இன்னும் குறைப்பதற்கு பிரம்மோஸ் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதாவது பிரம்மோஸ் என்ஜி மிசைல ஒன் டன் எடை கொண்ட மிசைலா மாற்றி அமைக்க போறாங்க இதன் மூலமா உலகில் உள்ள அத்தனை ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களையும் பிரம்மோஸ் என்ஜி மிசைல பயன்படுத்த முடியும் குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா ரஃபேல் போர் விமானங்கள்ல ஸ்கேல் அப்படிங்கிற ஒரு அதிநவீன மிசைல் பயன்படுத்தப்படுது இப்போ இந்தியா பிரம்மோஸ் என்ஜி மிசைலோட எடைய ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டன்னா குறைச்சிட்டாங்கன்னா இந்த ஸ்கேல் மிசைலை விட பிரம்மோஸ் என்ஜி மிசைல் எடை குறைவா இருக்கும் இதனால உலகில் உள்ள எந்த ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தாலும் பிரம்மோஸ் என்ஜி மிசைல எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் பிரம்மோஸ் என்ஜி மிசைல உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட்ட சீக்கர்கள் இணைக்கப்பட உள்ளது இந்த சீக்கர்கள் உதவியோடு டார்கெட்டுகளை கண்டுபிடித்து மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம பிரம்மோஸ் என்ஜி மிசைல அதிநவீன ஆக்டிவ் எலக்ட்ரானிகலி ஸ்கேண்டரே ரடார் சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இதனால டார்கெட்டை மிக எளிதா கண்டுபிடித்து மிக துல்லியமான தாக்குதல்களை பிரம்மோஸ் என்ஜி மிசைலை பயன்படுத்தி நடத்த முடியும் பிரம்மோஸ் என்ஜி எஸ் யூ தேர்ட்டி எம்கே ஐ மற்றும் தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானத்துல இணைத்து பயன்படுத்துவதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹி